नमस्कार वेलकम टू सेशन नंबर थ्री एज वी आर गोइंग टू डिस्कस एम सी क्यू क्वेश्चन फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वी आर गोइंग टू हैव ओरल डिस्कशन इन दिस वीडियो सो आई रिक्वेस्ट टू टेक कॉपी एंड पेन विद यू सो लेट्स डिस्कस अवर क्वेश्चन डायरेक्टली द फर्स्ट क्वेश्चन इज जल्दी जल्दी करेंगे नोट करते रहिएगा एग्जाम में आपके आएंगे निश्चित निश्चित रूप से चलिए भैया फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड कब हुआ था व्हेन वाज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन याद करिएगा ईयर 1929 सेकंड क्वेश्चन इज लॉसेज आर स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट जो घाटा होता है बिजनेस में स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है कि फ्लो याद रखेगा इट विल बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट थर्ड इज रवि मदर इज अ टीचर शी ऑल्सो टीचर्स रवि हाउ वी डू ट्रीट दिस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम रवि की मदर भी टीचर है वो उसको खुद पढ़ाती है आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ऑप्शन पहला इट विल बी ट्रीटेड इन नेशनल इनकम सेकंड इट विल बी ट्रीटेड इन नेशनल डोमेस्टिक इनकम बोथ थर्ड इट विल बी ट्रीटेड आइदर इन नेशनल इनकम ओनली एंड फोर्थ इट विल बी नॉट ट्रीटेड इन नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम बोथ आंसर नंबर फोर याद करिएगा कि नहीं ये नेशनल इनकम में ट्रीट होगा नहीं ये डोमेस्टिक इनकम में क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी इन इंग्लैंड विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का है ठीक है वो इंग्लैंड में अमेरिकन कंपनी में वर्क कर रहा है ट्रीट कैसे करोगे आइर इज अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड और नॉन ऑफ दीज आंसर विल बी फर्स्ट इट विल बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चन नंबर फाइव वाई डू एक्सपोर्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एक्सपोर्ट नेशनल इनकम का पार्ट क्यों है देखो आंसर लिखेंगे क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हुई है हाँ सेल हो रहा है बाहर लेकिन प्रोडक्शन यहाँ हुई तो वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से वो आपका काउंट हो जाएगा इंडिया के इंडिया में और यानी कि वो एक्सपोर्ट का पार्ट आपका होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स इज गिव वन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नैलिटी एक्सटर्नैलिटी का एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा देख लीजिएगा ऑप्शन वहाँ पर इसी टाइप का मिलता है जुलता इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कॉज बाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेक्स्ट इज मनी सप्लाई तो क्वेश्चन नंबर सेवन आपका है मनी सप्लाई क्या है स्टॉक कॉन्सेप्ट की फ्लो कॉन्सेप्ट याद रखेगा मनी सप्लाई इज ऑलवेज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट इसी के साथ एक आठवां क्वेश्चन सुनिए मस्त क्वेश्चन एकदम बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में आ रही हैं और जा रही हैं करंट और कैपिटल अकाउंट में लेकिन मनी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक के पास कितना पैसा है वो आपका होता है मनी सप्लाई क्वेश्चन नंबर टेन इज मनी सप्लाई इंक्लूड्स ऑप्शन सुनिए ऑल डिपॉजिट इन बैंक ओनली टाइम डिपॉजिट इन बैंक ओनली डिमांड डिपॉजिट इन बैंक करेंसी विद बैंक क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा ओनली डिमांड डिपॉजिट विद बैंक क्वेश्चन नंबर इलेवन डज मनी सप्लाई इंक्लूड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन लिख दीजिए नो मनी सप्लाई डू नॉट एक्सेप्ट इंटर बैंक ट्रांजेक्शन जो अलग अलग बैंक है एक दूसरे का ट्रांजेक्शन एस बी आई का पी एन बी में पैसा है वो सब एड नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वट इज हाई पावर्ड मनी हाई पावर्ड मनी इज वो टू मनी सप्लाई हेड बाई पब्लिक प्लस कैश रिजर्व विद बैंक क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंडिया फॉलोज डैश सिस्टम फॉर नोट इश्यू आंसर लिखेगा इंडिया फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर नोट इश्यू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एम वन एम टू नैरो मनी एम थ्री एम फोर ब्रॉड मनी एम वन में एक चीज और समझिए मोस्ट लिक्विड एम फोर में एक चीज और समझिए लिस्ट लिक्विड और एम थ्री की एक स्पेशलिटी सुनते जाइए एम थ्री कैन बी कंसिडर एज एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स फॉर सोसाइटी क्वेश्चन नंबर 15 डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट बैंक रेट रेपो रेट लेंडिंग होता है शॉर्ट पीरियड में बैंक रेट लेंडिंग की जाती है लॉन्ग पीरियड में क्वेश्चन नंबर 16 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर टोटल डिपॉजिट जो कॉमर्शियल बैंक का है टोटल डिपॉजिट जो है वो कॉमर्शियल बैंक का 12,000 है टोटल डिपॉजिट ठीक है एल परसेंटेज गिवन आपका है ट्वेंटी तो इनिशियल डिपोजिट बताइए ठीक है तो एक चीज समझिए मल्टीप्लायर का फॉर्मूला वन डिवाइडेड बाई एल आर आर परसेंटेज क्वेश्चन के हिसाब से के इज इक्वल वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ये हंड्रेड ऊपर चला जाएगा डिवाइड इसको करिएगा तो फोर टाइम्स मल्टीप्लायर की वैल्यू आई इनिशियल डिपॉजिट निकालना है इसका फॉर्मूला समझिए इनिशियल डिपॉजिट डिपॉजिट इज टू टोटल डिपॉजिट डिवाइडेड बाई मल्टीप्लायर टोटल डिपॉजिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइडेड बाई के की वैल्यू फोर तो इसको घटाइएगा तो इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू आ जाएगी थ्री थाउजेंड मैं तेज कर रहा हूँ लेकिन इसको पॉज करके आप समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है इसी तरह का एक क्वेश्चन और कैलकुलेट पॉज करके आप देख लीजिएगा समय कम है ठीक है चार दिन केवल हैं चलिए कैलकुलेट एल आर आर एल आर आर इस बार आपको निकालना है इफ इनिशियल डिपॉजिट
यहां पे एल परसेंटेज आपको फाइंड करना है जबकि इनिशियल डिपॉजिट 200 करोड़ है और टोटल डिपॉजिट 1600 करोड़ है ठीक है तो के का एक फार्मूला याद रखिएगा मल्टीप्लायर इक्वल टू टोटल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट अब यहां पे आप टोटल डिपॉजिट देखेंगे 1600 करोड़ डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट 200 करोड़ के की वैल्यू निकल गई कितनी 8 के की वैल्यू 8 आ गई अब लास्ट में आपका जानते हैं K is equal to 1 divided by LRR percentage. K की value कितनी मिल गई? 8 divided by 1 divided by LRR percentage. ये percentage है नहीं 100, 100 ऊपर चला जाएगा. ठीक है? तो finally LRR will be 100 divided by 8. Value आ जाएगी 12.5 percent या 0.125. ठीक है? ये आपका 15 questions मैंने complete किया. 16 question है. कि नेचर ऑफ एपीसी के बारे में बताइएगा देखिए इसमें एक ऑप्शन आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसलिए मैंने आपको चार कैरेक्टरिस्टिक्स मैं एपीसी की बता दे रहा हूं नंबर 1 एपी सबसे इंपॉर्टेंट एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज़ देयर विल बी एन ऑटोनोमस कंजम्पशन सेकंड इज एपीसी कैन बी मोर देन 1 थर्ड इज एपीसी कैन बी लेस देन 1 एंड फोर्थ इज एपीसी कैन आल्सो बी इक्वल टू 1 नेचर ऑफ एपीसी की बात हो गई क्वेश्चन नंबर 16 है when income rises from 1000 to 1100 saving rises by 30 find out mps and mpc kya bata raha hai ki income agar 1000 se 1100 bad gayi hai aur saving aapka 30 se increase kiya hua hai mpc aur mps nikaliye mps ka formula aapko pata hai mps is equal to change in s upon change in y change in s saving 30 se badi hui hai 30 और इनकम 1000 से 1100 यानी 1100 minus 1000 tabhi to change in income aayega 1000 30 को डिवाइड कर दीजिएगा 1000 से यू विल गेट द आंसर दैट इज 0.3 ये आपके एमपीएस की वैल्यू निकल गई नाउ अगर हमें एमपीसी निकालना है तो निकाल देंगे कि 1 minus MPS is equal to MPC वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1 minus 0.3 is equal to 0.7 आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी एमपीएस की एमपीसी की चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इज ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव्ड ऑप्शन सुनिए नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन सेकंड कंजम्पशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट थर्ड कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग फोर्थ नेशनल इनकम इज मोर देन कंजम्पशन ऑप्शन नंबर 1 जब इनकम आपका कंजम्पशन के बराबर हो जाता है तभी ब्रेक इवन पॉइंट आपका अकर होता है क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है द वैल्यू ऑफ डैश कैन नेवर बी नेगेटिव व्हाइल डैश कैन हैव अ वैल्यू लेस देन 1 द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी लेस देन 1 सेविंग 1 से कम हो सकती है कब होगी जब कंजम्पशन 1 से ज्यादा होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन क्वेश्चन नंबर 20 मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ मल्टीप्लायर किसका किसका रेशियो है ठीक है लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एज चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमें पता है कि k का फार्मूला ही होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन i यानी कि i और y का ही संबंध क्या है मल्टीप्लायर थ्योरी आपकी डिटरमाइन कर दी है चलिए तो ये हमने 20 क्वेश्चंस किया जल्द मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी के एमसी